中的时候，第一个最重要的事就是做田野调查这件事情。啊、呃，我们都知道什么？拍电影，所有的东西都是以剧本为主，所以在这个剧本当在拿到我手中的时候呢，必须要从这个感情当中呢，要加一些规则，一些一些有理可循的理性在里面，这样子我才可以，才可以再把它转换成成影像的方法。那我们呃导演组在拿到剧本之后呢，也花了将近快半年八个月的时间，然后。就是钻研在这个田野调查、田野调查里面。那这个是最最重要的功课，就是当我第一次拿到别人的剧本，要由我来拍的时候，第一个最重要的就就是田野调查。那么，呃，好，剧本都准备好了，那要开开拍成电影了，该怎么办呢？呃，其实我一直觉得是说。呃，这应该是每一个导演的喜好吧，就是啊、呃，接收到好像每个人接收到文字的时候，你脑子里的想法跟想象可能跟每个人都不一样。那么创作其实也是一样，那其实就是导演的个人喜好，然后个人的就美术上面的美感跟美学，然后转化成从文字转化成影像这样子。呃，其实是蛮困难的一件事情啊，这样子，因为在拍摄的时候，呃呃，会会有监制就会一直在一直在旁边这样子。其实是我最大最大的压力，最大最大的压力，不是来自于演员，不是来自于一百多位工作人员，不是来自于时间，不是来自于天气，其实是是为了生导演。但是，但是。这个压力其实也是我最大最大的助力。常常在现场，常常在现场有一个有一个结打不开，有一个有一个弯转不了的时候，你会发现，哎，身后为的为了正导演在后面，他无形中就有一种让人家安心的力量，无形中就让人家安心的力量。然后，啊，我们这个片子又是又是很庞大的那个年代，一九三零年代。那么也有很多的大场面，那很多大场面的时候呢，会会有甚至导演都会都会在后面，就是就是指导我一些配播，因为他会懂，你知道赛德克拍那么多大场面，他都处理过了，然后到家门的时候，有他在我身后这样子扶着我，推着我前进，是让我感受到很大的很大的安心。但是不要忘了，他也是个压力，他也是个压力。好，所以呃，刚刚贵导的问题，从如何从剧本转化成影像，呃，其实简单来讲，就是导演的个人喜好跟导演的对美感的呈现跟美学的知识，呃，没有好跟坏，没有好跟坏，重点是如何把一个好的剧本用影像好好把它说出来，就是这个功课而已。那好。呃，刚刚是我从影像转化，呃，我从剧本转化成影像。刚刚魏导演大概讲了一下，他是如何如何写成这个剧本。那我们来反问一下魏导，那为什么要写这样的一个故事？为什么要写一个一九三零的故事？为什么为什么魏导的每部电影都跟资本有关？<笑>好，帮帮我讲啊、嗯。其实其实，呃，当时在。赛德克巴兰的时候，我其实为了要了解整个事件的前因后果，其实了解事情的前因后果都了解清楚以后，其实觉得还是不够的，因为人还是沉溺在那一个事件里面，所以要从那个事件解脱，你只要你必须要往那个事件前面的历史跟后面的历史跟整个社会政治史。还有什么国际的环境，然后这些制度环境都要了解以后，你才能够对这个事件去去知知道的更客观，去去面对它的态度会更客观一点。